。虚空版本之后，你们最喜欢的是哪个地方的更新呢、啊？最讨厌的，我想这个不用多说，肯定是包包蛋了。每个人都对它深恶痛绝。新更新的这个武器融合台，这个还挺好玩的，把两个武器放上去就可以融合了。怎么不融啊？不是说随意两个武器都行吗？呃，这个嘛，好像还得加创造晶体，加上晶体之后，中间那个槽就亮了。但是很可惜，小梦的这两个武器融合失败了，好像是远程武器是不可以融合的吧？接下来让我试一下，放两个能量剑。瞧，我的这就成功了，双剑的威力比单剑的好像是足足提升了一倍，而且这个更新后的攻击动作真的很帅。正好晚上来拿两个野人试试手，不错，攻击力确实高了不少。还有这个手动发射器，这个也好玩哎。坐上去之后就感觉在守城一样。又过了一天，今天晚上刚好是虚空之夜，我们肯定是要来体验一下的。天空变成了淡淡的紫色，而且这些怪物肉眼可见的多了起来。这个就是新更新的一种怪物，看着真的好吓人啊，就属它最吓人了。还有这个胖胖的酋长。血量非常高。另外，我还在我们别墅的旁边发现了一只小触手怪。这个触手怪有点奇特。哎，等一下，这边的怪太多了，我先清理一下。这个触手怪呢，它也不会攻击我们。这个应该就是传说中的祭司了吧？好像一元之夜呢，它就会出来召唤这些怪物。所以说，我们周围这么多怪物，应该都是它召唤的。在这里砍了半天，可算是把它砍死了。血量也太厚了。过来这边的空地又发现了一只，不是说这个玩意儿一晚上只会有一只吗？怎么有两只？看得我手都麻了。另外一个新更新的比较好玩的就是这个石锅了，任何东西都可以放进去煮，可以随意的搭配创造出食谱。如果说想知道食谱一共有哪些的话，大家可以去创造里面点食谱看一下。让我震惊的是，这个粑粑也可以放进去，就放了四个粑粑进去，看看能煮出来什么。豪华不可名状的东西、啊，这种东西还是给小梦吃吧。<笑>大家可以在背包这里点击食谱，就能看到所有的了。没有解锁的呢，还是一些问号。给了小梦我的特制大餐，他也不吃。再还给我看一下描述，天赋异禀的产物，下次不要再做了，有极大概率会拉肚子，但是有极低概率会获得增益状态，还能加五点体力。不是吧？这个玩意儿还有增益状态？但是实在是下不去嘴呀、啊！等后面阿狸来了，会有阿狸吃一下。虚空之夜的怪物体验的差不多了，来做一个水刀，继续清理一下我们农场周围的地形。再做一张床给游商准备好。嗯，农场里杀了一只宝宝蛋。哎，不对不对，情况不对，我怎么飞不起来呀？我去，它快爆炸的时候有一股吸力会把你吸在周围，飞都飞不起来。啊，农场被炸了，气死了！这个爆爆弹真的是太可恶了，大白天的都出来乱跑，防不胜防啊！不过听说官方会改一下这个爆爆弹的出现的概率，但愿吧，我可不希望我的房子和农场再被炸了。